Naranasan mo na ba yung sobrang hirap ng buhay? It seems like lahat ng mga aspeto, iba't ibang aspeto ng buhay mo nag-fail sa finances, sa relationship, sa mga pangarap mo, sa trabaho mo, sa karir mo, sa health mo. You know what? Here's what I learned. Kapag tayo nakaka-experience ng massive na breakdown, it means parating na ang ating pinakamalaking breakthrough. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Jonas Dupo. Isa po akong OFW Advocate from the Sultanate of Oman. I'm a pastor. Picture po ako ng The Feast Oman. I'm also a regional nursing research focal point. And uh, I'm a motivational speaker and also a book author. Nandito ang aking libro. Ayan, Overseas to Overflowing Richness. Please, if you want to grab a copy, just uh, feel free to comment it down below. Anyway, pag-uusapan natin ngayon, you know why? May nakausap akong paibigan ko and she's uh, confiding about uh, failures, ang dami-dami niyang mga pagsubok na pinagdadaanan, yung parang hindi na gumaganda ang buhay niya, puro problema, puro problema na lang, puro pagsubok na lang natang dumarating. And here's what I realize, ang katotohanan niyan, yung mga pinagdadaanan natin kapag nagamit natin ng maayos, it can actually be our biggest blessings. Okay, mag-share ako sa inyo. First and foremost, I was born and raised in uh, Palana de Isabela and it's a far-flung area away from the cities, walang connecting na road so it's really ganun siya below poverty line, sobrang hirap ng buhay and I'm, I'm really, we are a family of a generation of poor families and I despise poverty, I actually hated poverty kasi sino ba may gusto ng, ng mahirap na buhay, di ba? So since bata ako, na-experience ko na yung maguto, may yung salat sa mga gamit, walang makain but then Uh, ito ang na-realize ko sa mga panahon ngayon. Ano, lahat ng mga pinagdadaanan natin maghihirap, yung mga bagay na ayaw na ayaw natin noon, na kinaiinisan natin, kinagagalit natin, sa totoo lang, yun ang naging dahilan para magkaroon tayo ng mas malaking breakthrough at mas maraming blessings. So, as for me, born and raised in poverty, medyo mahirap ang buhay, yan mga breakdown ko talaga. Kung nagkaisip na ako, yun ang lahat, marami akong tanong na bakit nyo kayo pinanganak na mayaman, di ba? Bakit yung mga ibang klase ko, kalaro ko, meron silang maalis mga gamit nila, yung bags nila, yung mga sapatos nila, and all other. During my, um, pinaka-struggle ko ng high school ko is, para magkaroon lang kami ng allowance, magkaroon ako ng allowance sa kayong kapatid kong lalaki is, we work during the weekend and also during summer. Um, nagtrabaho kami sa isang malaking farm at ang responsibility ko is nagapastol ako ng sheep. So, nagapastol po ako ng tupa, kaya ako naging preacher ako kasi ganoon na pala ako naging pastor. <laughs> pastor na pala ako dati. But, you know, It's a it's a humbling experience, you know. Um, every weekend, starting from 5 a.m. in the morning, dinadala ko yung mga sheep papunta dun sa malayong uh, damuhan, and I stayed there all day alone, nakikinig lang ako sa radyo, and ang sarap lang sa pakiramdam na pag nagre-ref, naglulok back ako ngayon. I never imagined na ganito ako ngayon, yung maabot ko ang mga pangarap ko, at somehow, I'm really working hard na simulan ko nang abutin lahat ng mga pangarap ko. Sobrang humbling experience. And I hated it. Pag tinatawag na kami ng papa ko, ng parents ko na, oy, punta na kayo dito, punta na kayo ng farm, mag-work, magtatrabaho na kayo. Pag naiisip ko, galit na galit ako, inis na inis ako. Kasi nga, gusto ko maglaro, gusto ko magpahinga sana. But then, wala kami yung pera, so kailangan ko magtrabaho bilang isang pastor, pastor ng tupa. Nung college years ko naman na pinaka biggest breakdown ko is nung muntik ako mag-stop na hindi na sana matuloy yung pag-aaral ko ng nursing because um, nagkaroon ng problema sa pera. I, I'm a uh, academic scholar, an academic scholar, pero hindi sapat yung na discount sa akin para mabayaran ko yung total fee ko. And um, grabe yun, sobrang nakakayak yung araw na gusto ko na mag-give up and uh, gusto ko nang sumuko na itake ang nursing. And uh, that's one of my biggest, pinaka-mababang, pinaka-down moments ko nung college ko. Yung muntik na ako mag kasi wala na kami pambayad. And uh, kailangan ko na maghanap talaga ng scholarship. Number four na breakdown ng buhay ko is, um, nag-apply ako sa Saudi. During that time, I'm also in my rock bottom. And I have a lot of financial issues. Ang dami yung kailangan bayaran. And my only hope back then was to go overseas to work in Saudi Arabia. I was qualified as a clinical instructor there. Kaso naging problema is pinaasa lang nila ang uso na pala mga paasa ng pano. <laughs> pinaasa lang ako ng Saudi, hindi nila ako, hindi dumating ang visa ko. But I was, you know, I was able to qualify sa examination, sa interview. And we're just waiting for for our visa, pero hindi dumating, hindi natuloy. 
So, masakit yun. Sobrang yun talagang pinaka-worst. Talagang rock bottom talaga para sa akin. And last but not the least is mga biggest obstacles ko na nandito na ako sa abroad. Uh, Na-scam ako. Ano pa ba? And um, marami ako na-start ng mga negosyo. Nalugi ako. Tapos ang dami ko pang ko sa utang. Ang dami-dami kong challenges especially sa, sa finances. And also challenges sa relationship. Ang dami ko naging, you know, yung, yung feeling stuck sa karir mo. Hindi mo na lang kung paano ako mag-move forward. Yun ang mga malalaking breakdown ko sa buhay. And I believe that yung pinakamasasakit na mga na, na, na mga naranasan ko actually they brought me to where I am right now and I am grateful if I'll be given a chance to experience those things once again nung, I mean, kung bibigyan ako mabuhay ulit hindi ko hahayaan na mawawal ang mga experiences na yun I still would love to experience because I know that the, the problems the frustrations, yung mga breakdown na yun yung rock bottom na yun they actually brought me to where I am right now na sobrang Uh, gil sa mga pangarap. Imagine if sobrang ganda ng buhay namin. I think I wouldn't have the same grit sa buhay ngayon kung able na able kami, lahat ng gusto namin na bibigyan ng mga magulang namin. But because of poverty, because of um, kailangan kong pagtrabahuan ng allowance ko, working student, kailangan kong paghirapan yung sa college ko. Dahil sa mga pagsubok na yon, I was able to motivate myself. Yung inner motivation ko sobrang bigat eh. Sobrang lalim na pag Mahirap kasi talaga mag-work sa mga pangarap natin. Darating ang araw na ayaw mo na. But then, pag may pinanggagalingan, yung tinatawag na deepest why, you can actually work once again. You can actually stand. You can actually rise from your bed para harapin ulit ang buhay kapag naalala mo lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. And because of my uh, failures, not really failures, because of my experiences, yung breakdown na tinatawag ko, not literally failure, lahat ng mga mahirap na pinagdaanan ko, because of those experiences, I was able to write a book. Yun na po yun, ito yun. Ito yung naisulat kong book. Na pag magsusulat ka ng book, hindi naman kasi maganda na, I think, siguro 80% ang laman ng books na ito, puro failures. Hindi naman nakakatawa, puro masasayang laman nito, puro success stories. But it's not. Actually, people will look na, saan ba nanggaling yung tao na to, ano mga naging experiences niya. So, ito yung, ito yung nailagay ko sa libro ko. Kaya pala, naging mahirap ako. Kaya pala, nagpastol ako ng tupa. Kaya pala, nahirapan ako ng college ko. Iniscolar pa ako. Kaya pala, nahirapan ako mag-apply sa Saudi. Nag-mess up ako bilang isang overseas Filipino workers. Magpupunta pala sa siya sa isang napakalaking breakthrough sa buhay ko, which is becoming an author, publishing, and writing my own book. And um, after writing my own book, grabe, na-experience ko yung yung opportunity na maka-touch sa buhay ng mga ibang tao, maka-inspire, walang kapalit yun. The real meaning why I wrote, the real purpose, the reason why I wrote this book is because I want to end broke over the Filipino workers. I want to help them. And uh, yun lang yun. Yung mga secondary things na mga nangyari, you know, because of this book, I was able to be featured. I was featured in a magazine there in Oman. And, um, nakikinig ng mga tao sa akin pag may may organize ako mga free workshop or mga summit conferences may mga nag-a-attend na and I was able to develop my following I was able to inspire one person at a time and ang pinaka-latest lang na breakthrough talaga na sobrang umiyak ako is uh, um, na-nominate pala ako <laughs> hindi ko alam na-nominate po ako huwarang OFW ng uh, 700 Club Asia and my story was featured in GMA7 imagine that I'm a full-blooded kapuso <laughs> Aamin na no, kapuso talaga ako mula high school ko lang. And yung mga naikwento ko doon sa 700 Club Asia, it's actually all about breakdown, all about my rock bottom. And if I did not experience those things, there would be no experiences that I can share. There would be no wonderful stories stories about hope, about the frustrations that I can share. So, sobrang grateful ako. So, kung ikaw ngayon ang may pinagdadaanan sa buhay na magbibigat, maybe poverty, maybe nabuhok sa utang, maybe you feel stuck, maybe you have problems with your education, career, or kahit ano pa relationship, whatever it is, I'm telling you, yung pinagdadaanan mo na yan ay magiging ay pwedeng maging source ng isa sa pinakamalaking blessings mo sa buhay. Lagi mo lang tatandaan yan. Ulitin ko ha, yung pinakamasasakit na pinagdadaanan mo can be a source of your biggest blessings sa buhay mo.
Okay, I want to pray for each and every one of you. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Our dear and ever loving God, we praise and glorify your name. Salamat Panginoon sa mga nanonood ngayon. I just want to lift to you, Lord, the lives of these people. May you bless them, Lord God. May you guide them. May you show them the light while they're experiencing their rock bottom or their breakdown, Lord God. Teach their hearts that whatever problems that they have right now can be a source of an inspiration, can be a source of blessing, and can be a source of breakthrough. Pinataas na yung pangalan ng Panginoon Jesus, in Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Holy Spirit, Amen. Marami, marami salamat po sa panonood. Thank you so much. Um, para sa mas marami pang usapang overseas Filipino workers, usapang OFW, please click the subscribe button below. Pakisubscribe naman para ma-update ka naman sa lahat ng mga videos na gagawin ko. And at the end of the day, lagi mo lang tatandaan, kapo OFW, ang ibig sabihin ng OFW ay Overseas Filipino Winners. Bye-bye! God bless!